हाय स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस क्लास आत्मीय विद्यार्थी कले यीगा कले नाम कले दे वीडियो दली भारत दा मध्यंतर सरकार दो कुरी दो त्रिदो कुंडित देवे अदर मुंदिया ना परिकल्पने आदा फर्स्ट जनरल इलेक्शंस अंदर है प्रथम शार्वत्रिक चुनाव उन्हें कुरी तो यीवत्ती ने � प्रथम सार्वत्रिक का चुनाव उन्हें गुलाब अंदर कोटले ये नहीं तुलकल तीव्र नजर ना सॉल्व पन नोड़ों प्रथम सार्वत्रिक का चुनाव उन्हें कुरी तो फीट के अथवा इंट्रोडक्शन बग्गे तुलकल उन्हें विद्यार्थी कले जो तक है प्रथम सार्वत्रिक का चुनाव उन्हें या प्रमुख अंकियां उम्मीदों अंदर ह� रिजल्ट अनालिसिस पर गिरते हुए कौन विद्यार्थी करें, जो तक है फर्स्ट लोकसभा, प्रथम लोक लोकसभा को रितो संक्षिप्त वक्त तीर्थ कौन विद्यार्थी करें, इस तो वंदन दागे वंदन दागे तीर्थ कौन उत्ता नम्बर निम्न गुरु शिष्य का संबंध वरना मुंड वर्षों ना विद्यार्थी करें ये उड़ा दले, हाँ भारत संविधान जनवरी इपत् सविद ईवे संविधान राष्ट्र आगोद जो अथवा संविधान अलव जो भारत देश ऐनप अंतर्र वो प्रजासत्मक राष्ट्रवा गणतंत्र राष्ट्रवा सार्वभौम राष्ट्रवा गुर्तक व्यार्थी व्यार्थी भारत देश जनवरी इपत् सविद भारत संविधान अस्तिव के बंद नर प्रथम सार्वत्रिक चुनाव जरूत अथवा नड़य व्यार्थी है व्यार्थी इलीवे अर सविद हतरे यु सार्वत्रिक लोकसभा चुनाव नड़दे अरे व्यार्थी सुमार हद सार्वत्रिक लोकसभा चुनाव इलीवे नड़दे व्यार्थी दिनमान दिल्ली ना सार्वत्रिक का चुनाव नगर नरसोह दे इन द्वारा मात अल्ला आदेश इन द्वारा असाध्य अल्ला याक फान तंदरा ये किन नाम ये किन व्यवस्थे इल्ली चुनाव ना आयोगा हलवा रितिया वस्सा वस्सा तंत्राओं से करना वस्सा वस्सा वैज्ञानिक का उपकरण करना मतो परिकरण एंपर सस्ती मार्ग विद्यार्थी गले फ इलेक्ट्रिस फोटो आईडेंटिटी कार्ड मतदार का गुरुत्व नहीं चाहिए ना ना कांति भी ये प्रस्तुत वाकी वीवीपी आटे ना कांति भी ये प्रस्तुत वाकी नोट आयोग से ना कांति भी ये प्रस्तुत वाकी जो तक है मतदार पट्टियां का शिर्ड दर्द ये का अगर ये ना ये चीज आगे अगर ये सरल वाकी ना पंद्रह ये के ना सार प्रथम सार्वत्रिक चुनाव ने नडिसो वाले हलवारी दिया सवाल को यदर आगता विद्यार्थी कले भारत द चुनाव ना आयोग के फॉर एग्जांपल नो गमने के तीसरों को नोड दाग विद्यार्थी कले याद रहती है मतदार पट्टी ये रिल ला मतदार पट्टी है ना सिद्ध परिशोध दे उनको द्वारा सवाल आगे तो जो तक है अनक्षरता प अनक्षरस्तर दूर अनक्षरस्ता जनावर ना बलिश पंडो चुनाव ने नरसोह दो कोड़ा द्वारा सवाल आगे तो भारत से चुनाव ना आयोग के विद्यार्थी कले जो तक है सार्वत्रिक का वैश्विक मतदान पद्धति ना आलवर्ष पंडो चुनाव ने नरसोह दो कोड़ा द्वारा सवाल आगे तो विद्यार्थी कले जो तक है सुमारो हजनियोलो वरी भारत के चुनाव आयोग के प्रथम सार्वत्रिक चुनाव ने निर्देश वाले ये ये लल्ला सवालों का ना मैट्टी निंतो भारत के चुनाव ना आयोग के विद्यार्थी गले प्रथम सार्वत्रिक चुनाव ने ना गोष्ठी ने मर दी हाँ गए दरे भारत देश के विद्यार्थी गले प्रथम सार्वत्रिक चुनाव ने गलो यावाग ने डिडूपा अन्� अक्टूबर 1951 टू फेब्रुवरी 
नईन फिफ्टी टू अंदर भारत देश वे प्रथम सार्वत्रिक चुनाव अक्टोबर सविद फेब्रवरी सविद ईवते सुमार ईदूल सततवा दीर्घकाल प्रथम सार्वत्रिक चुनाव नड़े व्यार्थी ही ना चुनाव नडसो नमगेन दौड़ असद या केवल वूरी तिंग ना मात्र चुनाव नडसा नम अगर मुगसते ना वूरी तिंग भाड़ा आर प्रथम सार्वत्रिक चुनाव यद रीतिया चुनाव परकर चुनाव उपकरू ही भारत भारत देश सुमार ईदूल दीर्घकाल चुनाव नड़द व्यार्थी अरे अक्टोबर सवि ईवे फेब्रवरी सविद सुमार ईदूल प्रथम सार्वत्रिक चुनाव नड़ीत भारत देश वे चुनाव भाड़ा वूरी तक ना आराम मुगसबा व्यार्थी प्रथम सार्वत्रिक चुनाव यहा आधार मेले नड़दूप अब नोड़ ना प्रथम सार्वत्रिक चुनाव व्यार्थी सार्वत्रिक वयस्क मतदान पद्धत मूलक यूनिवर्सल अडलट फ्रांचाइज सिसम करते ना यूनिवर्सल यूनिवर्सल अडलट फ्रांचाइज सिसम अंदर प्रथम सार्वत्रिक चुनाव व्यार्थी सार्वत्रिक वयस्क मतदान पद्धत आधार चुनाव नड़ीतव ना सिंपल तक सर सार्वत्रिक वयस्क मतदान पद्धति अंदर ऐन सिंपल नो ये रीति जाति मत पंथ भेद भाव पंगड़ जनांग मेलू की श्रीमंत बड़व एब तारतम्यनादे निर्दिष्ट वयस अथवा हद् वर्ष तुम स्त्री पुष्प मतदान पागू तमे इष्ट अभ्यर्थिया तवे आय्के प्रक्रिया सार्वत्रिक वयस्क मतदान पद्धति व्यार्थी यूनिवर्सल अडल फ्रांचाइज मीन आल दिटन अटेड द एज आफ एन इयर्स Have a right to vote without any discrimination of caste, gender, male, female, poor, rich, religion, and status is called universal adult franchise system. Under the Sarvatrika Vaiska Matadan Padhatya na Anusarishu Kondo, Bharat Desh dalle Prathama Sarvatrika Chunaav ne ko jaragta vidyarthi galay. भारत संविधान रचनाकार प्रजाप्रभुत्व प्रक्रिय विश्वास सार्वत्रिक वयस्क मतदान पद्धत मूलक अलव प्रथम सार्वत्रिक चुनाव व्यार्थी प्रजे प्रजाप्रभुत्व इट विश्वास कार्य रूप के तुव दिट हज्जे गुरुसक प्रथम सार्वत्रिक चुनाव व्यार्थी प्रथम सार्वत्रिक चुनाव सविद सवि ईवते नहा व्यवस्थे परगणसी भारत देश ऐन जगत अत्य दौड़ प्रजासत्मक राष्ट्रवा भारत देश जगत अत्य दौड़ प्रजाप्रभुत्व राष्ट्रवा गुरुसक व्यार्थी प्रश्न केतर व्यार्थी प्रथम सार्वत्रिक चुनाव यड़ी वेन वेर द फस्ट जनरल एलेक्षन हेल अक्टोबर नईन फिफ्टी वन टू फेब्रवरी नईन फिफ्टी टू अक्टोबर सविद फेब्रवरी सविद वे प्रथम सार्वत्रिक चुनाव नड़द इन प्रश्न केतर व्यार्थी हूच कंट्री इज कन्सिडर्ड या वर्ल्ड लारजेस्ट डमोक्रसी 
ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾರತ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಳೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಭಾರತ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಕೂಡ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಜಗತ್ನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಗುರುಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಗುರುಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ದ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೋಕಸಭಾ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಹೂಯಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದ್ದು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರನ್ನಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಇದ್ದರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು ಒಂದರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲಿ ಹೋಟೆಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಮತದಾರರು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒನ್ ನೂರ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತುವರಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಐದನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪ್ರಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನ ಆಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಆರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅರನ್ನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು ಎಷ್ಟಿದ್ದರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾನ ಮಾ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರು ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಇದ್ದುವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಾರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಈಗೇನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮತದಾನ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಮತದಾರದೇವು ನಾವು ಅವಾಗ ಹದಿನೇಳುವರೆ ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಜನ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಜನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗಿನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದುವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟೂವರೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಯಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ರವರು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ರವರು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ರವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸುಡಾನದ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಏನೈತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪೊಜಿಷನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ರಶನೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋರ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಶೇಕಡಾವರು ಮತದಾನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ ಮತ್ತು
ಪ್ರಸೆಂಟೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟೂ ಶೇರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಐದನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆಯೇ ಆರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹದಿನಾರು ಪ್ರತಿಶತ ಶೇಕಡಾವರ ಮತದಾನ ಆಗ್ತದೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹಾಗೆಯೇ ಏಳನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಜದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೈನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕಿಸಾನ್ ಮಜದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಕ್ಷ ಆರು ಪ್ರತಿಶತ ಶೇಕಡಾವರು ಮತದಾನ ಒಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳು ಇದು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಶೋನ್ ಅಬೌ ದ ಫಾರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಜನಾದರಣೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದ ಪ್ರಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಧೌ ದೇ ವೇರ್ ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರತೆ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದರೂ ಕೂಡ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನ ಆಗ್ತದೆ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಜನ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಹೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನ ಆಗ್ತದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಸ್ಫುಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಗದಿ ಶಾಂತಯುತವ
ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದರ ಆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಮತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದರ ಆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಮತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ದರು ಆ ಮತದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರುವಂಥ ಮತದಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೊಡೋದು ಮಡಿಚಿ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ವು ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೇರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಜಿ ಬಿ ಮೌಳಂಕ್ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶ್ರೀ ಜಿ ಬಿ ಮಾವಳಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಈ ಭಾವಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಜಿ ಬಿ ಮಾವಳಂಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯೆಂದು ದಾಖಲಾದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತದೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಕಾಲಾವಧಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೈತಿ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಜಿ ಬಿ ಮಾವಳಂಕ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಜಿ ಬಿ ಮಾವಳಂ
ಮಾವಳಂಕರ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಇದು ನಿಭಾಯಿಸ್ತದ ಇಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಪರಿಕಲ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೆನ್ ವೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಯಾವಾಗ ನಡೆದವು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹುಯಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ನೀವು ಯಾವ ದೇಶನ ಬರೆಯಬೇಕಪ್ಪ ಭಾರತವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೂ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಶ್ರೀ ಜಿ ಬಿ ಮೌಳಂಕರ್ ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತೆ ಈಗಿದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಥರಗೇನೈತೆ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಥರಗೇನೈತೆ ಯಾರದಾರಪ್ಪ ಓಮ್ ಬಿರ್ಲಾ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಮ್ ಬಿರ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಐದು ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಇದರ ಮುಂದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು